В библиотеке имени Горького собрались жители города, чтобы отметить день рождения любимого Новошахтинска. История его менялась с каждым годом. 2014 год был для города особенным. Новошахтинск отметил свой юбилей. Было открыто множество объектов социальных и экономических. Изменения, происходящие в городе и жители, приезжающие в город, они могли видеть и на социальных рекламных счетах, размещенных во всех поселках города. А главное, в свой юбилейный год город сделал новые шаги в своем развитии. У нас была сдача в эксплуатации новых объектов, много новоселий. Это, конечно, радует и это, конечно, нас впечатляет. На этом развитие города не останавливается. 2015 год также будет насыщен событиями. В этом году мы ожидаем начала строительства на территории города еще одного нового промышленного предприятия. В первую очередь, очередь ремзавода пищекомбината Донской. Это будет большое, по сути дела, городообразующее предприятие для Новошахтинска и будет работать больше тысячи человек. Несмотря на непростую ситуацию, сложившуюся сегодня с бюджетом города, мы будем завершать объекты, которые уже начаты в предыдущие годы. Нам на Шахтинске есть, конечно, что завершать. Это в первую очередь капитальный ремонт акушерского гинекологического отделения Центральной городской больницы, по которому мы в 2015 году входим с высокой степенью готовности, но там еще предстоит потрудиться. Это насосная не святая водострой, которая обеспечит автономное водоснабжение двух поселков Соколово-Кундрюческого и Юбилейного. Это капитальные ремонты средней школы 27 детского сада «Весна», начатая в 2014 году. Продолжится строительство жилья под переселение граждан города по двум программам Федеральной, Ушевской и областной программе переселения из военного жилья. На мероприятии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны и блокадники Ленинграда. Их поздравили сразу с двумя событиями. 2015 год для нас также год особенный. Это год 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Ветераны, несмотря на возраст, являются самой активной и значимой общественной силой, влияющей на все стороны современной жизни города. Очень рад сегодня видеть и приветствовать присутствующих на встрече ветеранов Великой Отечественной войны, узников блокадного Ленинограда. Памятный знак в честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады вручается Гончаковой Ольге Георгиевне. Также памятными знаками были награждены Владимир Петрович Жаворонок, Лев Ричардович Каль, Галина Александровна Гульченко и Людмила Николаевна Матюк. Все они во время Великой Отечественной войны жили в Ленинграде, после переехали в Новошахтинск. Конечно, ветераны часто посещали Ленинград, но наш город для них стал роднее. Когда возвращались домой, говорили, господи, как все-таки дома хорошо. И говорили, здравствуй, любимый город. Как же его не любить, когда на твоих глазах он поднимался из руин. Когда все-все-все пережито с этим городом, и хорошее, и плохое. Когда все, что у тебя было, все силы, вся любовь к земле, к людям, к родному городу, все отдано этому городу. Спасибо любимому городу. Всем ветеранам желаю крепкого здоровья с тем, чтобы вот до тех светлых времен, о которых мы говорим, дожить и посмотреть на это вот радостными глазами и увидеть в том, что... Наши внуки, наши дети, дети и их детей живут в благополучном, благоустроенном городе. И поверьте, это будет. Чтобы город стал лучше, зависит не только от власти. Самое главное – от самих жителей города. Поэтому стоит задуматься нам всем, что нужно сделать, чтобы Новошахтинск жил и развивался.